ಅಲ್ಲೂಯ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರವಾದಂತಹ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಿ ಕೆ ಎಫ್ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಸಭೆಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಫಿಲಿಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಫಿಲಿಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವ ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂಥ ದೇವರೇ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳ ಸಂಗಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದಂಥ ದೇವರೇ ಮಾತನಾಡುವವನು ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಲ್ಬೆ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಜೀವವುಳ್ಳದು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರೇ ಕರ್ತನಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀನ್ ಈಗ ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳ ಸಂಗಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಕರ್ತನೆ ಮಹಿಮನ ಹೊಂದಿಕೋ ಈ ಸುದಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಪಿಲಿಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತಹ ದೈವ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೀಸ್ ದ ಟ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೃದಯ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತಹ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತಹ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಪೀಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗಾಡ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ ಅದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೋಹಾನನ್ನು 
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಗಲಿ ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈಗೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಲೋಕ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಜನರೇ ದೇವ ಜನರೇ ಲೋಕವೂ ಸಹ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಲೋಕವೂ ಸಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೋ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರು ಸಹ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವ ಶಾಂತಿಗೂ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಲೋಕವು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀಕಿಯನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶೋಧನೆಗಳು ಬಡತನಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೋಗಗಳು ರುಜಿನಗಳು ಸಾಲಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒತ್ತಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನು ಕುಡಿದತನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಕುಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ನೆನೆಸ್ತಾನೆ ಕುಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನೆನೆಸುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಅದು ನಿಶ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ನಿಶ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಮೂರು ತಾಸು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಮೂರು ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ದೀನವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ ಆ ಕಾಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಗಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಈ ಲೋಕವು ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಈ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಾಧಾನ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಲೋಕ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನ ಅಂದರೆ ಪಾದ್ರಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಂದನಂತೆ ಆಗ ಆ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಪಾದ್ರಿ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಊಟ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಯಾತನೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆಗ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಪ್ಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನ್ಯೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ಣನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು ಎಷ್ಟು ನಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆತನು ಮಾಡುವಂಥ ನೀಡುವಂಥ ಮನೋರಂಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಜೋಕರ್ ಆತನ ಕುಳ್ಳನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆತನ ಅಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣ ಆಗುವಷ್ಟು ನಗಿಸ್ತಾನೆ ನೀನೇನು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಆಗ ಆ ಕುಳ್ಳನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ಅನೇಕರನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಗಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲೆ ನಗುತ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ತಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಿ ಜನರೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಗೂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಮುಖವೇಶ ಮತ್ತು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಆದರೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಈ ಹೃದಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಂತ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸತ್ತು ಹೋಗುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಅವ್ರ ಭಯದಿಂದಲೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವು ಬಂದಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಭಯ ಪಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡಬಾರದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳಗಳ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಹೃದಯ ಅದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಈ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್
ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಳವ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಈ ಹೃದಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಗೆಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಿಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಅವನು ಏನು ಧೈರ್ಯ ಅವ ಡಬಲ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಬಾರದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಹೃದಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಧೈರ್ಯ ಗೆಡುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಏ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವಾಗ ಯವನಸ್ಥರಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಯ್ಯೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯವನಸ್ಥ ಮಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮಗ ಮಗನು ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಳವಳ ಭಯದಿಂದ ಆತಂಕದಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಗೆಡುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯನ್ನ ತಪ್ಪುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಅಂತೇವೆ ಅದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಈ ಜನರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಳವಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಗೆಡುತ್ತೇವೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಮೊದಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಸತ್ಯ ವೇದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮೀಕನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇನ ಗ್ರಂಥ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೌಳು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಕೋ
ಹಾಲಲೂಯ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬರ್ತವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಓದುವಲ್ವಾ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಂಬುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯರಾದಂತ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮೊದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಯಲುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಆದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಹ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿರುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿಷ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಮಗೆ ಆತನ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಗೆಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವ ದಾರಿಗಳು ಹೊರಡುವವು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊ ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಹೃದಯವನ್ನ ನೀನು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂಥ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂಥ ಹೃದಯ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಹೃದಯ ಭಯಪಡುವಂಥ ಈ ಹೃದಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಕರೆದು ಬರುತ್ತವೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಗದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಲಿ
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರೇಂದಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತನಾಗಿರಬೇಕು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಆತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಒಂದು ಮೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮೀನನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೆ ಈ ಒಂದು ಮೀನು ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅದೇ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಈ ಸಸಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಲ್ಲ ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನೀವುಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ ನಮಗೆ ಜೀವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರ ಮನಃಶಾಂತಿ ನಾನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಾಡ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹುಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡು ಇರುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಯೋಹಾನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಯೋಹಾನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಲೋಕವು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಲಿರಲಿ ಹೆದರದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ ಹೆದರದಿರಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಆತಂಕ ಇದೆಯೋ ದೇವರ ಈ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಮಗನೇ ಹೆದರಬೇಡ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹೆದರದಿರಲಿ ಇವೋ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಬಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಯಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು ದೃಢವಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಲಿ ದೇವರು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಹೋವನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆತನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಎಂಬುದಾಗ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಆಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಆತನೇ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಏಸು ಆಶಾಕಿರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಹೋವನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು ದೃಢವಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೈವ ಜನರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬ
ಇವು ನಾವು ಮಾಡಲಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಒಂದು ಬಂದು ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯದವರ ಸಂಗಡ ನಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಗಡ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾವೆ ವಿ ಫೈಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ವಿ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳಿವೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಏಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೈತಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ದೇವರಿಂದ ಇವು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ರಣರಂಗ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಾವು ಸೋಲುತ್ತೇವೋ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ರಣರಂಗ ಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಥಾಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ when negative thoughts enter into our mind kartanalli preethula deva janare yavaga nama jeevithalli sakaratmakavadanta aalochane sakaratmakavadanta attitude nam beliskolutteve it makes impossible things possible higiruvaga nama manasinalli aneka aalochanegalu bartave hege avugalige nam spandisutteve ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸೈತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಂದು ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡು ವಾಟ್ ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ
ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಯಾಯರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಯರನೇ ಯಾಯರನೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತುವುದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತುವುದು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತುವುದು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತುವುದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಯರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಸು ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದನು ನಾನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿನೇ ಅಂಜಬೇಡ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ಅಂಜಬೇಡ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಫ್ ರೈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂಜಬೇಡ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಅಂಜಬೇಡ ಫಿಯನ್ ಮಾ ಯಾರನೇ ಅಂಜಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬದುಕುಗಳು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬದುಕುಗಳು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬದುಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದಳು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬದುಕುಗಳು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬದುಕುಗಳು ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಏನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವುಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಮಗಳ ಎದ್ದೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ತು ಹೋದಂಥ ಮಗಳು ಎದ್ದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಆ ದೇವ ಜನರೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಎದೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಕಿಚ್ಚಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚಳಿ ಚಳಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ ಓ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಗ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೇನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತೇವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜ್ವರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಜ್ವರ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಆತಂಕ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಯ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಊಟ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಟೇಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ವಿಚಾರಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ವಿಚಾರಗಳು ಅವನ್ನ ನೋಡಿ 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 ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕೊರೋನಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿದೆ ಭಯ ಭೀತಿಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ
ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಹೋವನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರು ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ಚಿಂತ ಭಾರವನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ದ ಪೀಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗಾಡ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತಹ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಭಯ ಭೀತಿ ಕಳವಳ ಅದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಬಲ್ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ಯೋಗನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು 
ನಿರಂತರವೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ 